சும்மா இருக்கிற நேரத்துல ஃபேனு லைட்டு டிவி அது இதுன்னு யூஸ் பண்ணிட்டு மாச கடைசியில இபி பில்ல பாக்குறப்ப ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரும் பாருங்க சே இந்த இபி பில்ல குறைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் உண்மையிலே எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல நம்மளால குறைக்க முடியுமா அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் நார்மலாக ஒரு கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணும் கெப்பாசிட்டரோட வேடை பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அதாவது லேகிங் பவர் ஃபேக்டராக இருக்கிறது கூட லீடிங் பவர் ஃபேக்டராக கொண்டு வர தான் இந்த கெப்பாசிட்டரோட வேலை நம்மளோட வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்காவாசி லோடு பார்த்தீங்கன்னா இன்டக்டிவ் லோட்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது அது எல்லாத்துக்குமே லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் நம்மளோட வீடுகளில் இபி பில் நம்ம எதை பொறுத்து பே பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிலோ வாட் ஹவர்ஸை பொறுத்து தான் கேடபிள்யூஹெச் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க நம்மளோட வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா லோட்ஸுமே லோ டென்ஷன் லோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கம்மியான பவர் தான் நம்ம வீடுகளில் எல்லாருமே கன்சியூம் அதாவது பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரிய நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்படி லோ டென்ஷன் லோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கிறதுனால நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்றவங்க இந்த பவர் ஃபேக்டரோட வேரியேஷனை கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒரு ஃபிக்ஸ்டான ஒரு சார்ஜ் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அதாவது நீங்க இத்தனை யூனிட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இத்தனை அமௌண்ட் நீங்க கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் தான் அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதனால பவர் ஃபேக்டரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனாலயோ உங்களுடைய இபி பில்ல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் நடக்க போறது இல்லை இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா நம்மளோட வீடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுனால பவர் ஃபேக்டரில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் தான் ஆனால் அந்த சேஞ்சஸ்னால நம்மளோட இபி பில்ல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் நடக்க போகிறது இல்லை சரி அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை எங்கே தான் பயன்படுத்துறது எங்கே தான் இதை வச்சு இபி பில்லை நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது நம்மளோட வீடுகள் எல்லாம் லெஸ் தென் ஃபோர் கிலோ வாட் தான் நம்ம பவரை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ ஒருவேளை ஃபோர் கிலோ வாட்டை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட வீடுகளுக்கு எல்லாருமே த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது இந்தியன் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ஒரு ரூலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ கிலோ வாட்டு ஃபோர் கிலோ வாட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய மேட்டராகவே இருக்காது அவங்க யூஸ் பண்ணுற லோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்ஷன் லோட்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான பவர் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான லோட்ஸு தான் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பயன்படுத்திருப்பாங்க அதனால் அவங்க கட்டாயம் பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் எதனால அவங்க பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு காரணமும் இருக்கு எதனால அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க பவர் ஃபேக்டரை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணாம விட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு யார் எலக்ட்ரிசிட்டியை சப்ளை பண்றாங்களோ அவங்க அந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெனால்டி போறது கூட சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அவங்க அந்த பவர் ஃபேக்டரை கெப்பாசிட்டர்ஸோ இல்ல பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் டிவைசஸோ வச்சு அவங்க கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் கேவிஏஹெச் பில்டிங் சிஸ்டத்தின்படி எந்த ஒரு கன்சியூமராக இருந்தாலும் இருபது கிலோ வாட்டுக்கு மேலே பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அவங்களால் பவர் ஃபேக்டரில் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எப்போ கொண்டு வந்தாங்க நம்மளோட வீடுகளில் கண்டிப்பாக இருபது கிலோ வாட்டுக்கு மேலே லோடு பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களாலேயும் கெப்பாசிட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பவர் ஃபேக்டரில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து உங்களால் இபி பில்லை ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் இந்த பின்னாடி உள்ள காரணம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல குறைக்கிறதுக்கு என்னதான் அப்படி சிம்பிளான வழி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் வீட்டுல உங்களோட கம்மியா பயன்படுத்துங்க அதை விட வேற வழியே கிடையாது